Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening, teacher. How are you doing? A little lot tired. Wow, tired. A busy day? Do you have a very busy day? It seems like, yes, you have a very busy day today. <laughs> yeah. Thank you for being here on time. Congratulations for being so punctual, very responsible. And uh, in honor to that, we're going to start today's class. Now uh, It's only six, but well, I hope that the rest is going to be joining us during this section. So uh, yesterday we were practicing um, adjectives to describe places, okay? We were going to practice a conversation and we remember that we have that, that in the presentation, but you can also use the, the material that we download from the platform. But we are going to check that. Um, and let me share, this is a, the, the conversation that we're going to practice. You can see it here. The topic of this conversation, it's a, it's a fairly big city. So we're gonna continue practicing this. I'm going to share the audio with you so that you can listen to the conversation. And then you tell me if you find new vocabulary. I'm gonna stop sharing because I need to go where I have the audio program. Okay, there it is. So let me share sound. All right. So we're going to listen to this conversation and then you tell me, right? If you have any question about it, you can always ask. Unit 11. It's a very exciting place. Page 72, exercise two, conversation. It's a fairly big city. Part A, listen and practice. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches nearby. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city. It's not too big, though. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay, is there any question about the conversation that you just heard? Questions? Yes, teacher. When I say that uh, I heard. I heard. Um, let me see. I think it's a top. Let me see. Let me see. Yes, Eric, the how, wow. Oh, wow, I've heard, I heard. Uh, I that heard. is the past, the past participle of here. Uh -huh. okay. I heard. Thank you. Mm -hmm. Any other question? Mm -hmm. I have a question, teacher. Um, and the siguiente, dice Carmen. Yeah, it is the weather. Weather. Yes. Carmen, the weather. This one? Uh huh. Yeah. Uh, weather is el clima. El clima. Weather. Any other question about vocabulary or pronunciation? Mm. 
I have a question. Yes, Angelica. You have a uh, question? Maybe I show plan, plan. How do you spell? Uh, let's see. Maybe I show. Should. 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 Uh huh. Should. The a uh, the the letter the vowel o is not pronounced. It's should. 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 Uh huh. Y el significado. Uh, that is a modal auxiliary. It's la el debería podría ser. Ah. Uh, uh -huh. okay. Ya debería planear un trip, maybe, quizás, ajá, quizás debería planear un trip, un viaje, maybe I should plan a trip. Okay, thank you. You're welcome. Any other question? Uh, what is the meaning of nearby? Nearby. Nearby es en los alrededores o cerca. Cerca en los alrededores, nearby. <coughs> Any other question? No more question then? Mm, no teacher. Okay, now the next thing that we are going to do is to Repeat, we're going to repeat the conversation. Vamos a repetir. Eh, so, lo van a hacer en, con los micrófonos en silencio para evitar eh, um, que unos van más rápido que otros por la velocidad del internet, da uno se nos oye como entrecortado. Entonces, para evitar eso, lo vamos a hacer ahorita con los micrófonos eh, um, en silencio y luego pues lo vamos a hacer en los breakout rooms, la práctica, para eh, chequear. Eh, pues eh, recuerden que esto es algo que en la plataforma no lo podemos hacer, ¿verdad? Está la, la práctica de speaking, la pronunciación. Entonces luego pasamos a los breakout rooms. Eh, practiquen, recuérdense que la conversación pues es, está en el material que les envié el día de ayer y también está en la plataforma. Ahí de donde se les haga más fácil a ustedes eh, estarlo viendo. Alguien del grupo puede compartir pantalla para que todos estén viendo lo mismo eh, y practicando, ¿verdad? Pueden tomar turnos y cambiar roles. Por ejemplo, si en la primera vez en el grupo somos cuatro, somos Angélica, Joana, Edson y yo. La primera ronda puedo practicar con Angélica y yo soy Eric, Angélica es Carmen, luego de, cambiamos, ella es Eric, yo soy Carmen y luego voy y practico con Joana y luego con Edson y así para que practiquen eh, lo más posible. Cuando el breakout room vaya a cerrar, acuérdense que todavía les deja un minuto. No es que hoy oh, ya salió un mensaje, adiós, adiós. So it's, it gives you time, les da tiempito, ¿ok? So I'm um, going to play the recording, como les dije, y luego voy a ir dando pausa, dándoles chance a ustedes que repitan. Uh, otra cosa importante, entonación, entonación, acuérdense que son conversaciones y es importante sonar naturales, because it's different. So, where are you from, Carmen? It's a, la, is this is a question, so you have to say, so, where are you from, Carmen? It's a question. So you have to give intonation like a question, okay? If it is like, wow, it's like, wow, I heard that. No, it's like, wow. Así, yeah, como que están audicionando para La Rosa de Guadalupe. Ustedes diviértanse, okay? So I'm going to play the recording and you will have to repeat at home. Unit 11. It's a very exciting place. Page 72. Exercise 2. Conversation. It's a fairly big city. Part A. Listen and practice. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, 
and there are some fantastic beaches nearby. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city. It's not too big, though. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay. So I think you're ready for the breakout rooms. So I'm going to create them. And I'm going to be adding the people who's joining next. Let me see. Maybe four people will be okay. Four to five. All right, let us practice. Hi. <coughs> ¿Cuántos somos? Cuatro. Seis. Seis. Sí. Okay. Oh, si gustan, uh, hay que armarlos en pareja y hay que ir practicando. No sé qué dicen ustedes. Ok. ¿Quién va a compartir pantalla? Ahorita veo yo si puedo. Gracias. Bueno. Vale. Me dice si la ven. Ok. Yes. Sí. Ok. okay. Ahí está perfecto. Uh -huh. Vale. Entonces, si quieren, empecemos eh, yo y Rup, luego Elvira con Elena y luego quién más hay. Para que practiquemos el rhythm, ¿verdad? Uh -huh. okay. Empecemos entonces. Eh, yo seré Eric, usted Carmen, Ruth. Ok. So, where are you from, Carmen? I am from San Juan, Puerto Rico. Wow, I heard that's a really nice city. Yeah, it is the water is great, right? Great, um, the, great, perdón. Mm -hmm. And there are some fantastic beach nearby. Okay, it is expensive there. No, it is not very expensive. Price are pretty reason. Es, oh. no, me acuerdo cómo pronuncia. Reasonable. Reasonable. Mm -hmm. How big is the city? It, it is a um, fairly big city. It's not too big to touch. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay. Ahora si quiere Elvira con Elena. Okay. ¿Quién va a ser Eric? Elena. Yeah, if you take it, it's out there. Okay. So, uh, are you from Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow. I be heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches nearby. It is expensive there? No. It's not very expensive. Price are pretty reasonable. How big is the city? 
is a fairly big city. It's not too big. So it sounds perfect. To me, to me, maybe it's short. Plan a trip there sometime. All right. So I have two interactions. Ya escuché dos. Um, en las vi que se les han complicado un poco un par de palabritas. Vamos a repasar. I've. Donde está Eric. La segunda de Eric dice, wow. I've. 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 Ajá. Excelente. I've heard. I've heard. Ajá. La E no se pronuncia. I've. I've heard. I've heard. Excelente. I've heard. I've. I've, I've heard. heard. I've Excelente, heard. Ruth. Ajá. I've heard. Yes. Muy bien. Y la otra. Quiero ver. Nearby. I en la segunda de Carmen, la última. Nearby. Nearby. Ajá. Nearby. nearby. La otra fue la tercera de Carmen, la última nearby. palabra. Reasonable. 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 Ajá. Reasonable. Muy bien. Reasonable. En la Reasonable. otra, aquí la tengo anotada, Fairly. Oh, no. Fairly. 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 Uh -huh. La última de Carmen. Fairly. Y ahí esta Fairly. es do. Do. Como una D y una O. Do. It's a fairly big city. It's not too big, do. Big fairly do. big city. Do. Uh -huh. So. Not All right, continue so. practicing. Thank you. So. Okay. Thank you. Yeah, ¿quién falta Elizabeth? It's a fairly big city. It's not loud. Fernando. Oh, sorry, sorry. It's so perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Vaya, vale. rapidito, Alejandra. Yo creo que falta Alejandra. Yes. Alejandra. Sí. Yes. Alejandra. Voy, a, voy a iniciar yo y sigue Alejandra. Okay. Vale. Eh, so, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's really nice city. Yeah, it is. It is. The weather is great, and there are some fantastic beaches nearby. Nearby. Is it is it expensive there? No, it is not very expensive. Price are price are pretty reasonable. How big is how big is the city? It's a fairly big city. It's not too big too. It sounds perfect to me. Maybe I'll show plan a trip there sometime. Okay, very good. I heard a couple of words that were like mispronounced. Uh, like for example, uh, nearby. La segunda de Carmen, en la palabra esta, la última es nearby. And then pretty. Pretty es suena como una R. Pretty. La T no pretty. suena como T, es like pretty. And here pretty. is reasonable. Pretty. Reasonable. Ajá, uh -huh. reasonable. reasonable. And then reasonable. la última con la de Carmen, esta la última palabra, do. Suena como e o do. It's oh. not too big, though. It's not too big, though. No. Mm -hmm. oh, okay. okay, continue practicing. Thank you. Uh, eh, cambie, o sea, hagamos switch. Ahora nosotros vamos a hacerlas. Eh, yo creo que Carla ten, también tenía una buena pronunciación si gustan lo volvemos a practicar Carla para que ellos bien. escuchen y sí. vean qué palabra está bien, está bien. Voy, sí. entonces voy a hacer Eric lento para que ellos escuchen la pronunciación de acuerdo okay, está bien. muchas gracias bueno, so, bueno. so where are you from Carmen I'm from San Juan Puerto Rico wow I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great. And there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it is not very expensive. 
prices are pretty reasonable. How big is the city? It is a fair. Okay, we're complete now. Um, so how did it go? I heard uh, like three groups. I was in three groups and you were doing a very nice job. And um, I don't know if you have any question before we continue, but you did it great, I see. But if there is any question, we can um, stop it now. Any question about the conversation or the dialogue that you just practiced? Uh, no, all clear. All clear. Okay. Yes, I I heard that you were practicing. You were doing a very good. Just, just a couple of words. Solo unas par de palabritas que en algunos grupos escuché que son como las que dieron problemitas. But yes, you were doing it great. So um, let's continue. Then we have a video. As you could notice in the conversation, there were uh, many um adverbs and adjectives. So. Now we're going to watch a video that is in the platform on how to use them. And this is right here. This is a video uh, in uh, this part, adverbs before adjectives. We're going to watch it together. And then you tell me if it's clear enough, if you would like to practice more and do more examples about this. But first let's, uh, let's listen. And you can also take notes. Write one sentence for each adverb. Remember to use the following structure. One second, because I would say from the beginning. Hi, in this video, we will teach you how to use adverbs before adjectives. Let's go over the following chart. We'll circle the adverb and underline the adjective to help you identify each. Let's pay attention and don't go as we'll explain the usage as soon as we listen to the audio program. Adverbs before adjectives. San Juan is really nice. It's a really... It's fairly big. It's a fairly big city. It's not very expensive. It's not a very expensive place. It's too noisy and it's too crowded for me. Let's start. An adverb can modify an adjective, giving more emphasis to it. Let's work with the adverb very and put it in a sentence. Her car is very expensive. My brother is very tall. 
Remember, very is the adverb and expensive is the adjective. So if you want to make a strong statement, you may add an adverb. It is not the same to say her car is expensive than to say her car is very expensive. Now let's talk about this chart. Notice they are organized from the most to the least. We also have the adverb too, which means more than you want, so we usually use it with a negative adjective. Read the following sentence. This dress is too big for me, meaning the dress won't fit me. Now that you have listened to the explanation and the audio program, I want you to make sentences using the adverbs presented in the small chart. Please write them on our discussion box. Write one sentence for each adverb. Remember to use the following structure. X plus is plus adverb plus adjective. Good luck. Okay, do you have any question about the video? Was it clear enough or is it a difficult topic for you? Uh, miss, I have a question. Mm -hmm. uh, it's from uh, this team, no, this topic from uh, two. When I use this topic, uh, we compare. We compare it. No, comparative is another different thing. Is that what you're saying? Uh, no, es que quiero ver la, la pregunta no, no la puedo formular en, en inglés. No worries, you can do it in Spanish. Okay, este... Con tú, ¿en qué momento tengo que usarlo? Uh, the two. Uh, el two, two, you can use it when, um, when the negative adjective. Uh -huh. So, el two estaba aparte porque se usa con algo eh, negativo. Eh, el two expresa que es más de lo que necesito, mucho más. Y el ejemplo que daba, this dress is too big for me. It won't fit me. Ok. So, si yo digo, este estilo es demasiado grande, es algo negativo, demasiado grande, it's too big, it's, es más que grande para mí, entonces no me lo voy a poder poner, so it's something negative, a eso se refería, entonces se usa el to, cuando usted quiere expresar que es más de lo que eh, necesita, en este caso el, el, el adjetivo era big, it's too big, no solo es big, sino que es too big for me. Okay, thank you, Miss. You're welcome. Any other question? Yes, I have uh, a question. Mm -hmm. yeah. When do you use an adverb or adjective? Exactly. My, my question is that I don't know what is the difference between, uh, between them. Okay, I got yeah. your point. Now that you have listened to the explanation and the audio program, I want you to make sentences presented in the small box. Right. Okay, uh, here it is. What you have here is, uh, in here you have the adverbs. Esos son adverbs. And no puedo usar un adverb solo, pero sí puedo usar un adjective solo. Y puedo ponerlos los dos juntos también. Ahora, antes de ir a eso, les quería comentar, porque no sé si en este grupo, la verdad, yo tengo so, dos grupos y en el día trabajo, entonces de repente me meto a los chats a ver que han escrito algo, pero alguien preguntó sobre los videos. Eh, no sé si fue en este grupo, pero igual, vale ir para allá. Eh, estos son los videos de la plataforma, como ya se dieron cuenta, y abajo hay unos discussion box. Y lo que se les sugiere aquí, y creo que por eso alguien preguntó, I'm not sure if it, si fue en este grupo o en el que tengo antes, pero alguien preguntó si esto se tenía que hacer. En el video se les dice, se les sugiere que hagan una oración con cada uno de estos adverbs. 
ok, y luego la pueden poner aquí ah, en la discussion box esto se hace dando clic aquí en añadir una publicación y aquí usted puede usar, por ejemplo el primer adverb que veo ahí es extremely so uh, we can say New York uh, for example I want to explain this New York is extremely eh, New York is extremely um, amazing, fantastic, beautiful, beautiful, ok. A New York is extremely beautiful y luego le doy enviar y ya se queda la publicación ahí. Entonces la idea es que hagan una oración con cada uno de estos adverbs y la publican ahí. Como les digo, esto no es evaluado, pero sí queda ahí registrado y cuando nosotros de repente nos metemos a la plataforma para revisar contenidos, avance o lo que sea, a veces nos damos una paseadita por acá y si de repente vemos que algo necesita ser reforzado, lo, lo hacemos algún repaso en clase. Para eso nos sirve a nosotros. Los que sí son evaluados son estos que tienen acá en el noble check. Ahora, volviendo a la pregunta, me decía cuándo voy a usar qué, ¿ok? So, hay que como regresar un poquito. Yo, I know, I know, the grammar is like a uh, kind of a headache, right? Es, es como un dolor de cabeza las uh, definiciones, más bien, porque es como que los usamos, porque si sí los usamos todos los días cuando hablamos usamos adverbs, usamos adjectives, pero no lo llamamos por ese nombre, ¿verdad? No sé por qué les ponen nombres tan traumantes a estas cosas, pero ahorita le explico. Déjenme compartir. Quiero usar la pizarra. Y ahí está. All right. Lo que les decía, él preguntaba a la compañera cuándo voy a usar un adjective, cuándo voy a usar un adverb, cuál es la diferencia. Eh, los adjetivos, volviendo a ese tema, los adjetivos o adjectives son lo que describen un nombre. Un nombre es cualquier cosa. Lo que nos rodea todo es un nombre. Que si la mesa, que si la computadora, eh, mi hermano, mi padre, todo es un noun. Todos son nouns. ¿Qué los hace especiales? Un adjetivo que los describa. Eh, por ejemplo, um, I can say my uh, this sofa. This sofa eh, estoy hablando de un sofá. Entonces, hay una idea vaga en nuestra cabeza de un sofá. ¿Qué lo está describiendo al sofá? El adjetivo comfortable. Comfortable. Es, es, es cómodo. Ahora ya usted tiene una idea tal vez de un sofá gordito, bien acolchonado, porque ya le puse un adjetivo. El adjetivo es comfortable, cómodo, ¿ok? Entonces, la oración se me puede quedar así, con el adjetivo nada más. Pero si yo le quiero dar fuerza a ese adjetivo, yo le quiero dar fuerza. Entonces, le puedo poner pretty, comfortable, ¿ok? O puedo ponerle, pongámosle el básico, el very, Very. Very. Ajá. Entonces, para dejar de decir very, tenemos otras opciones ahí que son las de la tablita que vieron, ¿verdad? Entonces, yes. I can say this sofa is, pero les pongo este porque pues es el, el, el más como fácil de identificar. Entonces, very es un adverb. Ok. Mi oración no puede quedar así sin, sin esto. No puede quedar solo con un adverb. No puedo decir this sofa is very. Very qué? Very expensive, very comfortable, very nice, very ugly. Very qué? Entonces, ese es el punto. No puedo usar un adverb solo. ¿Ok? Tiene que ir después un adjective. Pero sí puedo usar un adjective solo. No necesito ponerle un adverb. ¿Ok? Si quiero poner un adverb, va a ser porque yo le quiero dar fuerza a ese adjetivo. Por ejemplo, um, uh, digamos, eh, ay, my, ¿qué? My, car. my, ¿ah? 
My car. My car. Uh huh. Mm. Is comfortable and es spacious. Espacioso. Okay, my car is spacious. Que tengo adjetivo en esta oración. No. No. Okay. Es spacious. Ajá, es spacious. Spacious. Uh -huh. yeah. Este es el nombre, el carro, ¿verdad? Yes. My car. My car, ¿qué? <ríe> spacious es lo que lo está describiendo. Entonces, yo ya me imaginé yes. un carro grande, me imaginé una Jeep, me imaginé un Hilux. Ya tengo una idea de cómo es su carro, ¿verdad? So, my car is spacious. Mm, pero digamos que yo ahorita, si me dice spacious, uh, solo tengo idea de un carro grande. Pero si le ponemos fairly, uh -huh. fairly spacious, me está dando como justo justamente eh, espacioso lo justo no es que sea como que hubo una gran uh, um, eh, camionetota so it's, it's like fairly spacious es, es, es lo suficiente espacioso ya yeah? es fairly spacious entonces ya tengo una, una idea mejor idea de ese adjetivo ok así es como funciona yo puedo dejar la oración solo con spacious ok my car is spacious Solo con el adjetivo que lo está describiendo. Pero no puedo dejar el adverbio solito. My, far, my car is fairly, fairly what? Bastante que o justa que. So, esa, no sé si le respondí su pregunta. Yes. Yes, teacher. All right. Um, any yeah. other question? Teacher, solo para uh -huh. de cosas así. Utilizar. Oh, sí, lo puede utilizar con um, los adjetivos y los adverbios, ambos eh, se pueden utilizar para todo, para cosas, para personas, para lugares. Eh, por ejemplo, I, 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 I can say uh, my, my father is... Ok, ahí estoy describiendo a mi papá, ¿verdad? My father is strict. Ok, pero ¿qué tan estricto? ¿Qué tan estricto? Entonces, para decir qué tan estricto es, para darle sí. fuerza a ese estricto, es donde yo puedo utilizar un adverb. Puedo sí. poner antes, extremely, ajá, un señor sí. extremadamente, sí. casi que dictador, ¿verdad? Entonces le puedo poner extremely. So I can say my father is extremely strict. Ok, yes. entonces ya le dimos mucha fuerza a ese estricto, ¿verdad? Y como decía en el video, estos van, um, quiero ver si dejo esto acá. Ay, deje de compartir. Yes. Tendríamos que poner las dos, las dos clases de oración, esa que puse y la otra con... Uh, mm, um, no. no. No necesariamente. So, no, aquí, no. como les decía, creo que en esta parte del video, déjenme de correrlo, no se corre. Ok, no worries. Entonces me voy a ir a otro lado. Opciones hay y muchas. Solo denme un segundo. Ok, aquí está la presentación que les mandé el día de ayer y en la tablita aparecen en este orden. Así aparecen en la, en, la, en la tablita del video, aparecían en este orden. Extremely, very, really, pretty, fairly, somewhat, and two. Yendo del más fuerte al más suave, ¿ok? Entonces, con el ejemplo del papá estricto que teníamos, so you can say my father is strict. Pero si yo quiero decir qué tan estricto, quiero darle algún tipo de fuerza a ese uh, adjective. Si yo digo extremely, es el más fuerte. My father is extremely strict. Ok, es el más fuerte. Entonces, para que tengan idea que el señor es súper mano dura, ¿verdad? Extremely. Pero si digamos es lo, lo necesariamente estricto, o sea, no está pasado de estricto, 
pero sí es, es algo. So you can say fairly. Le podemos bajar hasta acá. My father is fairly strict. Okay. ¿Cómo estamos? ¿Ya más claro? Yes, clear. Yeah. Yes. Okay. Yes, and yes. remember that yes. you have okay, perfect. And remember that you have the material here y la idea es que hagan oraciones. Y recuerden que un adverb no puede ir solo. Mm -mm. Siempre eh, uh, tiene que tener adelante un adjetivo. Y los adjetivos y los adverbs se pueden utilizar con personas. Ya hicimos el ejemplo del papá del father, ya hicimos un ejemplo del car y también puedo decirlo para describir lo que sea, podemos describir un sentimiento también so you can say um, o oh, voy a dar otra vez la pizarra virtual hoy se quedó aquí esto Okay, so you can say, yes, sir, they. Um, yesterday I was, uh, yesterday I was stressed, okay? Estoy describiendo que un sentimiento, un estado, ¿verdad? Estoy describiendo este estado. ¿Cómo estaba yo ayer? Estresada. Mi adjetivo es estresada. ¿Ok? Ahora yo puedo decir qué tan estresada. Para decir qué tan estresada, darle algún tipo de fuerza a esto. Entonces yo vengo y le puedo poner un adverbio al antes. Puede ser, I was really stressed. I was really stressed. O oh, si sí, de verdad, de verdad está al punto de estallar. I was Strange. extremely stressed. Uh -huh. Yesterday I was extremely stressed. Now I'm a little bit more relaxed. Mm -hmm. Mm -hmm. Así que pues ya con esto, ya saben, se puede eh, usar con cualquier, eh, con personas, con cosas, con animales, con sentimientos para describir lo que sea. Podemos usar adverbios y para darle algún énfasis, algún tipo de fuerza a ese a adjective, se le pone el adverb at, at the beginning. Ok, y ahora lo que nos falta, ahora que está clarísimo como la horchata, podemos practicar. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Miren, no se queden con las dudas. Eso es lo peor que podemos hacer, quedarnos eh, con las no dudas. Miss, no me is clear for, for me. Excellent. And that's it why, that is why I, I explain grammar. I rather explain grammar in Spanish because I know that grammar is like a headache. <laughs> y ya ven, no es tan tan difícil. Son los términos que es como que adverb, adjective, hasta suenan parecido, pero no son lo mismo. <laughs> Ni siquiera se parecen, pero ajá, a veces el término gramatical es nada más el, 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 el terrorífico, but no, it's not, it's not really difficult. And we have this exercise, and this is a matching exercise. We have questions, and this side from one to five, and then from A to E, we have the answers. So we have to match the questions with the answers and then we're going to practice them. For this, uh, we can do it um, in the breakout room so you can match, remember, match. Are the instructions clear? Yes, yes clear teacher. Okay, so we're going to match the questions with the answers. Then we check and practice. Ask the question to someone and, and then answer. So when you have this complete, you can start asking an answer and take turns with your classmates. So I'm going to stop sharing. Remember that this is in the PowerPoint presentation that I sent yesterday in the WhatsApp group. And also you have it in the material that you download from the platform. So you can work in any of those two options. Let me create the rooms. Ok, 
Okay. Ready. What so like? It is an interesting place. Creería que es leather C. It's really nice in the summer, but but it's too cool. For me in the in the winter. Oh, letter E. Oh, letter E. Oh, really? Letter E. Letter E. Yes, it has amazing shopping. No. Other people are pretty funny. Eight. How do you say it? How do you say it? How do you say it? Seoul. 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 Eso es la capital de Corea. No me equivoco. Ah, okay. Uh -huh. ah, okay. Uh, it's, it's letter, letter C. It's really nice in the summer, but it's too... Call for me in the winter. Eh, porque ahí hay dos preguntas. Uh -huh. ¿Te gusta? ¿Te gusta Corea? What Seoul like? Oh, really? Eh, ¿Cómo es it Seoul? Is, algo uh, así. Uh -huh. Es un este... interesting place. Uh -huh. It's a beautiful and very clean. It has a great harbor and beautiful beaches. Letter, letter A. For me, it's letter E. Letter, letter E. Mm -hmm. Letter E is. Estoy aquí abajo. Yes. Porque le dice, es un lugar, es un lugar muy interesante, oh, un interesante lugar, algo así. Sí. Y le tiene, yes, tiene unas maravillosas tiendas, algo así, no sé. Y las personas son muy amigables. Ah, bueno, sí, podría ser verdad. Porque luego dice, I'm sorry, but I, I think that your answer is correct because it's asking about the weather. What's the weather like in Chicago? And in letter C, they are exactly describing just the weather. Talking about the weather is nice in the summer, but it's too cold for me in the winter. So, yes, oh. that is okay. <laughs> yo creo que estábamos equivocados entonces porque yo decía la respuesta de la número uno. Ah, perdón. Ajá, y pensé que estaban rechequeando <risa> las cinco en la una. Pero What's no, no like? sé. Ajá. Is it an interesting place? Pero ya está la eh, número cinco. Letter E. Letter E. Uh, letter e. Mm. What's your like? 
yes, it's amazing shopping, and the people are pretty friendly. Mm -hmm. Yes, I think so. Ah, uh, there we go. Number number four. Do you like? Do you like your hometown? Why? Why or why, or why not? not? Por qué? Por qué sí? Por qué no? Uh huh. Uh, letter D. He said, "No, really. It's too more, and it's really boring. That's why I move away." Number two, Laura D. Pues si dice le gusta tu. Le gusta el tu centro, <laughs> algo así. Uh -huh, algo así. <laughs> <laughs> what feel me like? I never been there. Mm -hmm. Ahí sí está, Laura D. Hey. Laura D. Hey. Uh -huh. Have you ever been to Sao Paulo? Yes, I have. Mm -hmm. It is an extremely large and crowded place. place, but I love. I love it. It has excellent restaurant. Sí, así yo. Yo creo que está bien así. Así está bien. Le, yo no sé cómo guardar uh -huh. exactamente. Ayer no pude. Ah, uh, number, number fue four. Una captura de pantalla. No, no le dice ahí alguna. Eh, bueno, yo puedo tomar fotos. Okay, 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 okay. Aquí dice. Ah. Ahí le digo guardar. Guardar como fue. Mostrar en carpeta. Pero yo le vi guardar. Guardar pendiente y guardar PDF. De las dos formas de vida. Ajá, uh -huh. now you can practice asking and answering the questions. So first, uh, Joanna can ask Jancy, and then Jancy can ask another question to Alejandro. Alejandro ask Jose, Jose ask Elena, and so on. Okay, teacher. Okay, okay teacher. Joanna, ask me, please. Okay. Number one, what cell like? Is it? Preguntando del cell, va, es cell es pequeño, va. Pero es helado, creo yo, o no. Porque dice que es pequeño y aburrido, que por eso se mudó. Es que a veces unas palabras cambian y no tienen el mismo significado. Bueno, eso sí, tiene razón. And which one is uh, the your discussion? ¿En cuál están? Uh, so it's what's so en, like, la, en, la en la cuatro. En la cuatro. cuatro. Yo dije que es la literal. So, la literal e, es. Es. Have you ever been to Sao Paulo? La number four. It's letter B. Yes, I have. Uh -huh. Yes, it's amazing shopping. Uh -huh. Ajá, yes, la letter B. Really... Uh -huh. Porque le pregunta si ha estado en Sao Paulo. Entonces él le pregunta, yes, I... le contesta, yes, I have. So, la respuesta de las dos no es B. Es otra. Ah, ok. Entonces, la B sería la cuatro. Uh -huh. Yes. Okay. Y de la dos, entonces sería 
hometown, entiendo que es como un lugar de, de residencia donde yo vivo o algo así, ¿verdad? Correct. Sería la E, la E. No. En la D. La D. En, porque sí. el, el último dice que se muda. Ajá, why, why or why not? Ajá, le pregunta, do you like your hometown? Not really. Mm -hmm. Why or why not? It's so small and por eso me moví, por eso me fui. Mm -hmm. Mm -hmm. So yes, it's letter D. Letter D. D as in dad. Mm -hmm. En la última, la, la última letra. Mm -hmm. Gracias. Ahí estamos ya listos entonces. Ahí está, va. Okay. I think that we need to make some corrections. Excuse me, teacher. Uh, creo que tenemos que hacer algunas correcciones. Porque, por ejemplo, oh. um, en la... Uy, alguien pidió ayuda en el 4. Ok, ahorita me muevo para allá. En la, en la primera pregunta, ¿cómo es Sol? ¿Es un lugar interesante? Sol es en San Pablo, Brasil. El B, yes, I have. No. Mm. Oh, yes. Mm. So, yes, you need to correct. Yes. Okay. No es la B ahí. Hay que quitar la B de ahí. Uh -huh. Yes, ¿alguien pidió ayuda por acá? No. Oh, yeah. no. Mm. So everything is okay here? Miss, I have a question. Okay, Carla. Um, I'm not sure, but but I think eh, I, I no, no sé, eh, verdad que like eh, se utiliza de dos formas, verdad? Uh -huh. Al momento de, de ah, okay. Eh, can you explain me that, please? <laughs> uh, sure. For example, if I ask, uh, if I say I like sugar. Uh -huh. eh, ahí está funcionando como un verbo para expresar que algo me gusta. I like sugar. O usted me pregunta, do you like sugar? ¿Te gusta el azúcar? So, ahí está funcionando como gustar. Ahora, uh -huh. si el like también se puede utilizar para comparar. Eh, para hacer alguna comparación, eh, o como ejemplo, eh, yo le podría decir... Uh, usted me dice, ¿qué es un smoothie? What is a smoothie? Ok. Entonces, para mí un smoothie, puedo decir que is like a frozen. Mm -hmm. A smoothie is like a frozen. Entonces, le estoy diciendo, un smoothie es similar o se parece a un frozen. Uh -huh. Entonces, el like también se usa para hacer comparaciones. Y en este caso, que está al final de la pregunta, what's so like, está pidiendo una descripción. Exacto. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo es Sol? Es en Brasil, I guess. San Pablo, Brasil. What's Sol like? Uh -huh. oh, okay. Entonces, ahí está pidiendo una descripción de ese lugar. Eh, ¿Ustedes han puesto la D? Not really. Creo que no sería la respuesta. Yeah. Sería probablemente la C. Pero permítame, 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 porque estoy viendo que la C es... I think it's the A. Like a. a. Is an interesting phrase, or really? Mm, no. Mm. Oh, probably A. Let me check. Yeah. D, not really. Ajá, porque le pregunta si es interesante. Not really. It's too small and it's really boring. No, that's where I move away. Por eso me moví, por eso me mudé. Um, okay. No. Entonces, la, la D es donde han puesto la A. Mm. 
Yeah. Ajá, porque ahí le pregunta, ¿te gusta tu uh, hometown? Es el lugar de residencia. ¿Por qué o por qué no? Entonces le contesta, no, de mm -hmm. realmente no, es demasiado pequeño y es bastante aburrido, por eso me fui. That's where I moved away. Uh, Sydney es el del harbor, el E. Oh, tenemos que cambiar ese también. Mm -hmm. No, la A es donde está la I. Ajá, ahí es la A. Porque le pregunta cómo es Sydney. Yo nunca he estado ahí. Y como le dice, yo nunca he estado ahí. Oh, really? ¿En serio? Es bonito, bien limpio y tiene un gran um, muelle. Es a muelle. It's a beautiful beach. Ajá. Entonces, sí, ahí no. sería la A. Ahora vamos a la 4. Have you ever been to Sao Paulo? Ahí le pregunta si alguna vez ha estado. Y vea, hay una clave ahí. La pregunta es con have. La respuesta lleva el have. Yes, yes. I have. Present perfect. Uh -huh. Presente perfecto. Ok. Entonces pongamos ahí la Have you ever been to Sao Paulo? Yes, I have. Um, nos queda, ok. What's the weather like in Chicago? ¿Cómo es el clima en Chicago? It's really nice in summer. It's cold in winter. Está bien ahí. Ok. Y la E, entonces nos queda para la de yes. What's the like? Is it interesting? Ajá, porque le pregunta, ¿es interesante? Sí. It has amazing shopping and the people there are really friendly. Ok, ahí estarían las respuestas. Ya pueden practicarlo. Ask and answer. Puede ser que Celia le pregunte a Angélica, de luego Angélica le pregunta a Carla. Ahí ustedes deciden. Uy, <ríe> perdón, no me había fijado que nos acabó el tiempo y no he pasado la asistencia, ¿verdad? <ríe> Ay. Okay, just waiting for a couple of you. I'm sorry I didn't, <laughs> no sentí, perdón. Estaba acostumbrada a más tiempo. <laughs> perdón, perdón. Nosotros que dijimos que no había abandonado. Dos, tres minutos. No, es que estábamos, estaba chequeando con un grupo de respuestas y entonces, ay, se me olvidó. So, uh, yes, estaba en otro de que las son dos horas de eso. I'm sorry, voy a chequear asistencia rapidito, si quieren pongan el, okay. el micrófono on para que a todos digan presente rapidito y hacer el chequeo aquí. <risa> <risa> sorry, que los desvelé un poco más de lo no, que Ay, Pero quería chequear ese ejercicio, mañana vamos a practicar entonces y a, a revisar, eh, me está abriendo otra cosa este, aquí están ustedes. Amilcar Edgardo. I'm here, teacher. Thank you. Angélica y Amilet. I'm here, teacher. Thank you. Celia del Carmen. Present. Okay, Celia, thank you. David Alberto. Present. Thank you. Edson Stanley. Present, teacher. Okay, Elena Noemi. Present, teacher. Thank you. Elvira Lorena. Elvira Lorenza, perdón. Elvira Lorenza, ¿no está? Fernando Alberto. Present, Thank you, Fernando. Um, Iris Elena. Iris Elena, ¿no está? Joana Jessica. Present teacher. Joana Yesenia. 
Ay, sí, perdón, Joana, Yesenia. Ah. José Daniel. Ok. José no. Daniel. Karen Stephanie. Carla Selena Hernández. Present teacher. Thank you. Carla Yasmín López. Present. Thank you. Katherine Alejandra. Present. Thank you. Kevin Alexander. Kevin Alexander. Nidia Esmeralda. Nidia Esmeralda. Oscar Alejandro. Present. Thank you. Reina Elizabeth. Ruth Noemi. Ruth Noemi. Samuel Isaac. Yancy Astrid. Thank you, teacher. Thank you, Yancy. Uh, okay, so that will be today. Thank you for your participation yeah. and attendance, and see you no tomorrow. Good night. 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 Good Sí, no, no sé si creo que no me mencionó a mí. José Fernando. Oh, oh okay. sí. Sí. <ríe> sí, José. Pero okay. no me habló. Ahorita lo pongo, okay. José Fernando. Ok, está bien. Disculpa ahí. No worries, ahorita cambio. Thank you, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Good night, teacher. Good night, take care. So... So...